गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अप्रैल 2020 से इनकम टैक्स रिटर्न जो हम लोगों को फाइल करना है उसके अंदर जो बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर एक छोटे टैक्स पेयर्स को समझना बेहद जरूरी है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये अब पता लग सके कि मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है अप्रैल 20 से इंप्लीमेंट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 से लेट्स स्टार्ट द वीडियो ये आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है आई टी आर फोर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो कि रेलिवेंट होगा फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी के लिए इसमें मैं आपको दिखाऊं अगर जो ये फॉर्म आया है इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कॉलम नंबर ए ट्वेंटी वन के अंदर इसमें आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन वन थर्टी नाइन सब सेक्शन वन Not applicable in case of firm क्या है ये provision अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टिक yes और no if yes please furnish the following information मतलब कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो किस सेक्शन में फाइल कर रहे हैं अगर वन थर्टी नाइन वन के सेवेंथ प्रोविजो के अंदर आपको फाइलिंग करना है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा इसमें तीन कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशंस को समझने से पहले ये देखते हैं कि वन थर्टी नाइन वन का सेवेंथ प्रोविजो किस चीज की बात कर रहा है ये मैंने ओपन करा है सेक्शन वन का सब सेक्शन वन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि रिटर्न फाइलिंग की जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर क्या बातें लिखी गई यहां बताया गया है एवरी पर्सन हर एक पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फर्म चाहे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं या आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं और बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच He is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax. Section 139 थर्टी नाइन का सब सेक्शन वन ये कहता है कि हर एक पर्सन को चाहे वो कंपनी हो फर्म हो या कोई इंडिविजुअल हो अगर वो इंडिविजुअल है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज चार्जेबल उससे ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है सपोज आप एक रेसिडेंट हैं, आपका उम्र जो है आपकी एज 60 इयर्स से बिलो है नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन हैं, तो आपकी इनकम अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल करना मैंडेटरी है मतलब अगर ढाई लाख से कम आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सेक्शन वन सब सेक्शन वन क्लॉज भी कहता है फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन मतलब कंपनीज और फर्म को छोड़ दीजिए बाकी सारे लोगों के लिए शेल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निज अ रिटर्न ऑफ इनकम और द इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब ये तो हो गई बात असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तक लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 से इसके अंदर काफी बड़ा चेंज किया गया भले ही आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी से बाहर हो गए क्योंकि आपकी इनकम ढाई लाख रुपए से नीचे है आपने सेक्शन 139 1 के अंदर बेनिफिट लेना चाहा कि हम लोगों की इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से नीचे है इसीलिए आई फाइल नहीं करेंगे लेकिन फर्स्ट अप्रैल 2020 से एक नया प्रोविजो जिसको इंसर्ट किया गया है और उसके अंदर इफेक्टिवनेस डाली गई है एक चार 2020 से यहां आप देखेंगे फॉलोइंग सेवेंथ प्रोविजो शेल बी इंसर्टेड आफ्टर द सिक्स प्रोविजो टू सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 139 क्योंकि सब सेक्शन वन ये कहता है कि रिटर्न तब फाइल होगा जब आपकी इनकम जो है वो एग्जन लिमिट से ऊपर जाएगी विथ इफेक्ट फ्रॉम एक अप्रैल 2020 प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज बी अब यहां पर समझिएगा सेक्शन 139 सब सेक्शन वन का जो क्लॉज ए और क्लॉज बी दो क्लॉजेज हैं क्लॉज ए के अंदर कंपनी और फर्म को कवर किया गया 
क्लॉज बी के अंदर अदर देन कंपनी अदर देन फर्म को कवर किया गया है यानी कि कंपनी और फर्म के ऊपर ये मैंडेटरी क्लॉज जो है वो नहीं लगेगा मतलब ये इंडिविजुअल्स के लिए बात की जाती है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बेसिकली बात की जा रही है हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस सब सेक्शन एंड हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब आप अदरवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल नहीं थे लेकिन आपने इन तीन कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है मैंडेटरली फाइल करना होगा कौन कौन से कंडीशंस हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग रुपीज वन करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट्स वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा इन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात यहां नहीं हो रही मेंटेन्ड विथ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक मतलब आपने प्रीवियस ईयर यानी कि 1920 के अंदर एक करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट वर्ड लिखा गया है करंट अकाउंट में विड्रॉल वर्ड नहीं है यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन आपको नहीं देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं सबको ऐड करके आपको चेक करना है कि एक करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपने जमा कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है चाहे आपकी इनकम ढाई लाख रुपए से कम ही क्यों ना हो जाए दूसरा है हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग टू लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरन कंट्री आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में या तो आप खुद गए हैं विदेश घूमने या फिर आपने किसी के बिहार में कोई पेमेंट करा है फॉर द पर्पज ऑफ फॉरन कंट्री ट्रेवल और उस खर्चे का अमाउंट जो फिगर है वो दो लाख रुपए से ऊपर चला गया है तो भी आपको जो बंदा फाइल करेगा रिटर्न अगर उसने एक्सपेंडिचर इनकर करा है तो वो चीजें मैंडेटरली लागू होंगी कि आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा भले ही आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट क्यों ना हो हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग वन लैख रुपीज टुवार्ड कंजम्पन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने प्रीवियस ईयर नाइनटीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन यानी कि आपके बिजली का बिल अगर एक लाख रुपए से ऊपर आ गया है आपने खर्च करा है एक लाख रुपए से ऊपर का बिजली बिल तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अब आप सोच लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा इन तीन कंडीशन को बाद करने के क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो है काफी खतरनाक कंडीशन फर्स्ट अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट होने वाली है शेल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इज इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब इन दिस बिहार अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था ये रिटर्न फॉर्म अगर आप सेवेंथ प्रोविजो सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन वन के अंदर फॉल करते हैं तो क्या चीजें मांग रहा है आपने नॉर्मली ये सिलेक्ट किया था कि मुझे फाइल नहीं करना लेकिन आपने डिपॉजिट किया है एक करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट अपने करंट अकाउंट्स के अंदर चाहे एक करंट अकाउंट हो चाहे एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो सबको इकट्ठा करके देख लीजिए एक करोड़ से ऊपर है या नहीं आपको यहां पर सिलेक्ट करना है यस या नो अगर आप यस करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जो है फर्निश करी करनी पड़ेगी और आई भी फाइल करना पड़ेगा हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज टू लैक्स फॉर ट्रेवल टू अ फॉरन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन या तो आपने फॉरन ट्रेवल्स के ऊपर दो लाख रुपए से ऊपर का खर्चा करा है या अपने ऊपर या किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज वन लैक ऑन कंजम्पन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या तो आपने बिजली का जो पेमेंट है वो एक लाख रुपए से ऊपर का करा है इन तीनों कंडीशन के अंदर कोई भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको मैंडेटरीली आई जो है फाइल करना है तो इन चीजों को अब बिल्कुल समझ लीजिए अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए ये गलती आप मत कर दीजिएगा चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक 
ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि अप्रैल 20 से जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट जीएसटी प्लेटफॉर्म डॉट कॉम पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टेक्ट उसका सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे